ഇന്ന് ഞാൻ അധിക പേരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കോയൻ പൊറാട്ടയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറില്ല അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പാത്രം എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാനിതാ ഒരു നാല് കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ് മുട്ട നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ സാധാരണ പച്ച വെള്ളമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ നോർമൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറാട്ട കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ആ ഒരു മാവ് അപ്പം അതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറാട്ട കിട്ടും അപ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിൽ നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു നനഞ്ഞ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടവലോ ഒറ്റം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു മാവ് റെഡിയായി കിട്ടും കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈവെള്ളയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഓല് ഒന്ന് തടിവിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിനി പരത്തി എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നൊന്നായിട്ട് എടുത്താൽ മതി അതുവരെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ പരത്താൻ നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിത് വീശിയെടുക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ നല്ല വലിയ രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടോ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് പൊറാട്ടേക്കുള്ള മാവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വിരലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം രണ്ട് വിരലിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനിടയിൽ കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതാ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു റോൾ ചെയ്തത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ പൊറാട്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ കോൺ പൊറാട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള കല്ലിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് അപ്പം ഇത് കോയൻ പൊറാട്ട ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഒരു കല്ലിൽ നാല് നാലെണ്ണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നാലെണ്ണം പരത്തിയത
അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് കോയിൻ പൊറാട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് നല്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കടലക്കറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കടലക്കറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊതി വരുന്നവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരു റെസിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു